అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు పండుగ సందర్భంగా మనతో పాటు ఇద్దరు గెస్ట్లు ఉన్నారు స్టార్ డైరెక్టర్ తేజ గారు అలాగే అభిరామ్ గారు ఇప్పుడు మన ముందు ఉన్నారు వాళ్ళ గురించి పండగ ముచ్చట్లు అలాగే ఇప్పుడు రాబోతున్న సినిమా ఒకటి ఉంది ఆ సినిమా పేరేందో టైటిల్ వారి మాటల్లోనే విద్దాం హలో అభిరామ్ గారు సో మీ మాటల్లో టైటిల్ ఒకసారి చెప్పండి సినిమా పేరు అహింస ఇది అహింస అనేది చాలా కొత్త అంటే ఫస్ట్ టైం మేము గ్లిమ్స్ కానీ అండ్ అలాగే సాంగ్స్ కానీ చూసినప్పుడు ఒక లవ్ స్టోరీ మంచి పల్లెటూరి ఈ బ్యాక్డ్రాప్ ఇదంతా ఉంది సడన్ గా అహింస అని చూసరికి చాలా కొత్తగా అనిపించింది దాని గురించి మీ మాటలు నేను చెప్పేగా సార్ చెప్తాం బెటర్ అది ఫస్ట్ ఓకే సార్ ఇది పల్లెటూర్లో జరిగే కథ కానీ అహింస అని ఎందుకు తీసుకున్నాము అంటే అహింస కరెక్ట్ ఆ కథ చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఇండియాకి ఫౌండేషన్ అహింస దాని మీద మన దేశం ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది అని నేను ఇంకా వెనక్కి వెళ్ళి అహింస అసలు కరెక్టా కాదా ఇప్పుడున్న సొసైటీకి అన్న పాయింట్ తీసుకుని దాని మీద చేసింది నేను లైక్ అది చూసినప్పుడు గ్లిమ్స్ కదా చూసినప్పుడు అహింసని ఎందుకు పెట్టారు ఆ క్యూరియాసిటీ అందరిలో అది అదంతా నెలకొంది సో సడన్గా చూసరికి అభిరామ్ గారు జనరలీ డెబ్యూకి వచ్చేసరికి లవ్ స్టోరీస్ ఇవన్నీ ఆ బ్యాక్డ్రాప్లో వస్తూ ఉంటారు కదా సో ఎందుకని అభిరామ్ గారిని ఈ కథకు చూస్ చేసుకున్నారు ఫస్ట్ కథ అనుకున్నా కథకి ఎవరు కరెక్ట్ పల్లెటూరు అయి ఉండాలి ఫైట్స్ ఉన్నప్పుడు యాక్షన్ లాగా ఉండాలి మాసీగా ఉండాలి లేనప్పుడు కొంచెం అమాయకంగా ఉండాలి ఈ ఫేస్ కరెక్ట్ అని చెప్పి తీసుకున్నాను ఓకే యా అభిరామ్ గారు ఫస్ట్ టైం సార్ దగ్గర నుంచి మీకు కాల్ వచ్చి స్టోరీ నరేట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ మీకు వచ్చిన ఫీలింగ్ ఏంటి ఎగ్జైట్మెంట్ ఏంటి అంటే నిజమైన ఫీలింగ్ వచ్చింది అండ్ ఇస్ ఇట్ ట్రూ నే సార్ నాకు ఫోన్ ఎందుకంటే ఎప్పటి నుంచో సార్తో ట్రావెల్ చేశాను సినిమా ఆల్రెడీ ఐ ప్రొడ్యూస్ ప్రొడక్షన్ చేశాను సార్ అప్పుడు సార్ చెప్పేవారు సార్ నేను స్కాన్ ఇయర్ అయితే ఫస్ట్ సినిమా మీతోనే అని లైక్ ఐ డెంట్ మై డ్రీమ్ దట్ వాస్ ట్రూ అండ్ నా సార్ నాకు సార్ మిమ్మల్ని చూడగానే చాలా కూల్గా కామ్గా అబ్బా చూడగానే ఆహా ఎంత మంచి పాజిటివ్ వైబ్స్ ఉందో అని అనిపిస్తుంది సార్ని చూస్తే జనరలీ సార్ మూవీస్ షూటింగ్స్ అనగానే సార్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు వర్క్ విషయంలో అది ఇదని ఆర్టిస్టులు భయపడతారు కదా సో అట్లాంటిది ఏమైనా మీకు ఆ డౌట్ తోటి వెళ్ళారా స్టార్టింగ్ ఉండింది బట్ సార్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దట్స్ ద పిక్చర్ అండ్ డెలివరీ ఇయ్యాలి మనం హీ వాంట్స్ దట్ ప్రోడక్ట్ బీ కరెక్ట్ ఓకే సో అందరు స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటారండి అండి దాంట్లో నాట్ ఓన్లీ సార్ మనం ఏ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళినా ఎవ్రీ వన్ ఇట్ బీ స్ట్రిక్ట్ ఆ ప్రాజెక్ట్ మనం హ్యాండ్ ఓవర్ చేయగలుగుతున్నామా లేదా ఓకే సో దట్ కాన్ఫిడెన్స్ వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఇన్ ఇన్ అస్ ఓకే సో సార్ హ్యాడ్ ద సేమ్ థింగ్ అండ్ ఐ వాస్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఐ లర్న్ సో మచ్ ఫ్రమ్ దిస్ జర్నీ అంటే ఫస్ట్ టైం మీకు నేను యాక్టర్ అవ్వాలి అని ఒక ఆలోచన వచ్చినప్పుడు నాన్నగారితో కానీ అన్నయ్య గారితో కానీ చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ వాళ్ళ నుంచి వచ్చిన లైక్ కమెంట్ కానీ లేకపోతే ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆ ఫీలింగ్స్ అవన్నీ ఎలా చెప్పలేదు తాతగారికి ఆయన బయటకు వచ్చి ఓకే సార్ ఫస్ట్ టైం తాతగారికి చెప్పారన్నారు కదా సో రామనాయుడు గారు ఉన్నప్పుడే మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వడం ఇదంతా జరిగిందా సార్ నేనే రాజు నేనే మంత్రి షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు రానగారితో చేసేటప్పుడు తను రోజు వచ్చేవాడు రోజు అందరికంటే ముందు నువ్వే ఉండాలి లొకేషన్లో నేను ఆరింటికి వస్తే నాకంటే ముందు ఉండాలి నేను ఆరింటికి వస్తే ఐదున్నరకు ఉండేవాడు లొకేషన్ ఫస్ట్ ఆ సిన్సియారిటీ అని చెక్ చేసి ఎందుకంటే పంక్చువాలిటీ ఉండాలి యాక్టర్ అనేవాడు సో అప్పుడు ఫైనల్ అయింది అప్పుడు ఫైనల్ ఓకే జనరలీ తేజ గారు అనగానే డెబ్యూ హీరోస్కి ఒక మంచి అంటే మనకు ఉదయ్ కిరణ్ గారు కానీ అలాగే మనకు నితిన్ గారు సో వీళ్ళందరూ కూడా ఒక మంచి స్టార్డమ్ అలా మెయింటైన్ చేస్తూ వెళ్ళారనమాట సో ఫస్ట్ టైం మీరు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా లైక్ ఈయన ఫస్ట్ మూవీ డెబ్యూ నాకు కూడా లైక్ పాజిటివ్ వైబ్స్ అట్లా ఏమన్నా అనిపించాయా అనుకోలేదు దట్ ఐ డూ అ ఫిల్మ్ తేజ గారు అని బట్ హ్యాడ్ డ్రీమ్ ముందు చెప్పినట్టు మై ఫస్ట్ ఫిలిం ఐ వాంటెడ్ తేజ గారు డూ ఇట్ ద డ్రీమ్ కేమ్ ట్రూ అండ్ ఐ హ్యాడ్ లైక్ గుడ్ వైబ్స్ వర్కింగ్ విత్ సార్ అండ్ డూయింగ్ షూటింగ్ ఆఫ్టర్ వర్క్ ఆల్సో లైక్ ద గుడ్ వైబ్స్ బీ హ్యాడ్ ద జర్నీ ఆల్సో మాకు బాగా హ్యాపీగా జరిగింది మాకు సార్ మీరు చెప్పండి చంద్రబోస్ గారి లిరిక్స్ అసలు టూ మిలియన్స్ సార్ వ్యూస్ వచ్చేసరికి అసలు ఆ లిరిక్స్ ఇన్నా కొద్ది ఎంత బాగా రాసా ఇప్పుడు గోల్డెన్ గ్లోబ్ కూడా వచ్చి ఎస్ సో ఆయన గురించి మీరేం చెప్తారు ఐఎమ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ రైటర్ నేను నా థాట్ ఇది ప్రతి పాటకి నేను ముందు కొన్ని మాటలు అనుకుంటా ఇలా ఇలా ఉండాలి పాటలో ఈ కథ మనం చెప్పాలి అంటే దానికి ముందున్న సీన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అది కూడా ఒక ఐదారు సీన్లు అనుకుని 
అంటే తను బేసిక్గా మంచోడు మంచి ట్యూన్లు ఇస్తాడు ఆ ట్యూన్స్లో కొంచెం ఎమోషన్ ఉంటుంది బాగా అంటే ఇప్పుడు నేను కూడా కథల్లో ఎట్లా అంటే డ్రీమ్ సాంగ్స్ ఉండవు అన్నీ సిచ్యువేషనల్ సాంగ్స్ సాంగ్లో కూడా కథ చెప్తానికి ట్రై చేస్తుంది నాలాంటి అతనికి ఆర్పీ పట్నాయక్ కరెక్ట్ సార్ హీరోయిన్ తన గురించి హీరోయిన్ కూడా ఫస్ట్ సినిమా నిజం చెప్పాలంటే ఇద్దరిని బాగా ఏడిపించాను మీరు పాపం పిండేసారని ఇందాకే చెప్పారు కదా పిండి ఉతికి హ్యాపీగా జరిగింది అంటున్నాడు కానీ మీ గురించి చెప్తున్నాడు చాలాసార్లు ఇద్దరు వెళ్ళి పక్కకి వెళ్ళి ఏడ్చారా అభిరామ్ గారు మీరు కూడా ఉండాలి మరి నాకు తెలిసి బట్ మీ లర్న్ అలాట్ మీ లర్న్ సార్ అలాట్ నేనేంటంటే వాళ్ళు ఏం ఫీల్ అయ్యారు అది పట్టించుకోవాలి నాకు ఇది కావాలి నాకు ఇది కావాల్సింది మీరు ఇది చేసి పెట్టాలి అంతే లొకేషన్ లో కూడా అనేవాడి నువ్వు ఎవరి తాలూకా ఎవరి ఇంటి నుంచి వచ్చావు ఇది నాకు అనవసరం నా క్యారెక్టర్ పేరు రఘు దానిలాగే చెయ్యి బిహేవియర్ అలాగే ఉండాలి అంతే రఘు అనే క్యారెక్టర్ గురించి అభిరామ్ ఏం చెప్తారు రఘు అనే క్యారెక్టర్ ఇన్నోసెంట్ అంటే ఏమి చంపకుండా అహింస వాదని అంటే ఐ డోంట్ లెట్ ఎవరిని ఏమి చీమని కూడా చంపేవాడిని కాదు ఎవరిని చంప చంపకుండా దాన్ని కాపాడి అలాంటి వాడిని నేను సడన్గా ఒక ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు ప్రేమించే వ్యక్తి గురించి ఎట్లా మారేనది హింసలోకి ఎలా వెళ్ళాడు అండ్ అలాగే థియేట్రికల్ ట్రైలర్ రామ్ చరణ్ గారు లాంచ్ చేశారు దాని గురించి చెప్పండి అంటే అందరు హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు దట్ సీయింగ్ మై ట్రైలర్ దేంట్ ఎక్స్పెక్ట్ మీ దట్ ఐ విల్ డూ దిస్ మచ్ ఇన్ టు అటెండ్ చరణ థ్యాంక్స్ సో మచ్ ఫర్ రిలీజింగ్ ద ట్రైలర్ అండ్ ఐ నీడ్ యూర్ బ్లెస్సింగ్స్ చరణ సార్ వెంకటేష్ గారు కూడా ఎంత స్టార్ హీరోనో తెలుసు రానా గారు ఇంటర్నేషనల్ ఆర్టిస్ట్ ఇప్పుడు సో ఆబ్వియస్లీ ఆ ఫ్యామిలీ నుంచి ఒకరు వస్తుండ్రు అన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది సార్ ఆ ఫీలింగ్ నార్మల్ వాళ్ళని లాంచ్ చేయడానికి అభిరామ్ లాంటి వాళ్ళని లాంచ్ చేయడానికి అంటే బేసిక్గా సురేష్ బాబు వాళ్ళు ఆ స్టార్ డమ్ము ఆ స్టార్ డమ్ బ్యాక్ ఇక్కడ ఫ్యామిలీ కాదు వాళ్ళు నార్మల్గానే ఉంటారు ఒకటి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు తను ఎంత ఫ్యామిలీ అయినా సరే సురేష్ ప్రొడక్షన్స్లో చేయలే సినిమా ఆనంద్ యాడ్స్లో చేశారు సార్ రానాద్ కూడా ఫస్ట్ సినిమా సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ కాదు బయట చేశారు ఏవిఎం ప్రొడక్షన్స్ చేశారు అలా బయట వాళ్ళు చేశారు వెంకటేష్ గారిది ఫ్యామిలీలో తీసారు అంటే ఏంటి అంటే ఫ్యామిలీ బ్యాకింగ్ ఎక్కువ ఉండదు జమ్నీ కిరణ్ గారు జమ్నీ కిరణ్ గారు అంతకుముందు సందీప్ కిషన్ గారి మూవీస్ కూడా అతనే లైక్ డెబ్యూ చేయడం జరిగింది అంటే మా నువ్వు నేను ఆయన ప్రొడ్యూసర్ నువ్వు నేను కూడా నువ్వు నేను కూడా ఆయన ప్రొడ్యూసర్ జమ్నీ కిరణ్ గారు సో జమ్నీ కిరణ్ గారికి ఎలా అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ ముందు పెట్టి ఏం చెప్పారు ఎలా ఒప్పించారు ఇలా అనుకుంటున్నాం ఇది కథ నేను ఫస్ట్ కథ చెప్పాను కథ ఓకే అన్న దీంట్లో ఇతనా అనుకుంటున్నాను అని చెప్పాను సరే బాగానే ఉంటుంది ఒకసారి నేను చూస్తాను నేను కలుస్తాను మాట్లాడతాను మాట్లాడి చెప్పాడు తను కూడా తనతో మాట్లాడాడు అభిరామ్ గారు మీరు చెప్పలేదు మీ హీరోయిన్ గురించి అసలు మా హీరోయిన్ గురించి అండి అదేంటి హీరోయిన్ అనగా ఆయన ఫేస్ చూసి నవ్వుతున్నారు డైరెక్టర్ గారు ఫేస్ చూసి అదే గుడ్ జర్నీ లైక్ సిరు అంటే ఇద్దరు హ్యాపీగా చేసాము ఓకే లైక్ ఇద్దరిది ఫస్ట్ సినిమా కాబట్టి సో మచ్ వి డిన్ టాక్ మచ్ అబౌట్ ఓకే హౌ టు గో అని అండ్ ఏదైనా సార్ తోనే కాబట్టి సార్ ఇస్ ద మెయిన్ ఇద్దరికి నేనే కదా సెంట్రల్ టెర్రర్ టెర్రర్ నేనే కదా టెర్రర్ అని కాదు సార్ అట్లా అన్నారు కదా టెర్రర్ కాదు వి ఐ లర్న్ అ లాట్ ఐ డోంట్ నో బట్ హర్ బట్ ఐ లర్న్ అ లాట్ ఫ్రమ్ సార్ హీరో ఏమో అహింసవాది గాంధీ కరెక్ట్ బుద్ధుడు కరెక్ట్ ఆ బుద్ధ తత్వం గాంధీ తత్వం ఫాలో అవుతుంటు ఆ అమ్మాయి ఏమో కృష్ణ తత్వం అహింస అంతా కరెక్ట్ కాదు కృష్ణుడు చెప్పిన ధర్మమే కరెక్ట్ అంటా ఉంటుంది వీళ్ళిద్దరికి జరిగే క్లాష్ ఒక స్టేజ్కి వచ్చేటప్పటికి ఆ అమ్మాయి అహింసవాది అవుద్ది ఇతను కృష్ణ తత్వానికి మారుతాడు ఇది క్లైమాక్స్లో మా మారుతారనమాట ఇటోళ్ళు అటు వెళ్తారు సినిమా ఫిలాసఫీ ఇది స్టోరీ అని అంటే దీని ఇది ఇది సెంట్రల్ పాయింట్ గా పెట్టుకుని కథ కథ చేసి ఫైనల్ గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే కృష్ణుడే కరెక్ట్ ఇండియాకి అనేది నా బేసిక్ థాట్ దాన్ని వేస్ట్ చేసి సినిమా చేసి అహింస అనగానే జనరల్ గా ఎవరికైనా గాంధీజీయే గుర్తొస్తారు చాలా మంది ఫస్ట్ అలాగే అనుకున్నారు థియేట్రికల్ ట్రైలర్ అది ఇది చూసిన తర్వాత ఇంకా దీనికి అందరూ అన్నారు అహింస అని ట్రై టైటిల్ పెట్టి అంత హింస ఉంది మీ ట్రైలర్ లో అన్నారు ఓకే సార్ కాసేపు అలా సినిమా కబుర్లు ఇలా పక్కకు పెడతాం సో సంక్రాంతి సో మనందరికి తెలుగు వాళ్ళకి చాలా పెద్ద పండుగ కాబట్టి మీరు మీ చిన్నప్పుడు మీ ఊర్లో ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటుండే మీ గురించి చెప్పండి 
సంక్రాంతి అంటే నేను పుట్టింది పెరిగింది మెడ్రాస్ చెన్నై చెన్నై అక్కడ మేము పొంగల్ అంటాం పొంగల్ అంటే గుడికి వెళ్ళి అన్నీ వేసి అంటే బియ్యం కొత్త పప్పు చేసి అక్కడ పొంగిస్తారు అన్నమాట ఆ పొంగుద్ది కాబట్టి పొంగల్ నేను జనరల్ అయితే ఉంటది సినిమా రిలీజ్ అయి హిట్ అయితే పండగ లేకపోతే దండగ షూటింగ్ ఉంటే పండగ ఎప్పుడు వర్క్ చేస్తా ఉండాలి నేను సండే కూడా వెళ్తా సంక్రాంతి రోజు కూడా ఆఫీస్కి వెళ్తా ఇది మీ దగ్గర ఉంటే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కి నేను ఇంత ఇన్స్పైర్ అవుతున్నాను మీరు చాలా అవ్వ ఉండొచ్చు ఆయనలో నచ్చిన బాగా ఇష్టమైనటువంటిది ఏంటి మీకు క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ అంటే టీచింగ్ నేర్పిస్తాం హౌ టు బిహేవ్ అంటే ఆయన డైరెక్టర్ గారు కాకుండా i took him like my father mm-hmm. and got a son like this abhi you have to do it like this the way not only he sima prega mm-hmm. when i was working with him also naku he was telling me how to behave in the set how to be a good person okay sir songs vision kochi sir ki neetone neetone 2 million views vellai so dani gurinchi me cheppa locations gurinchi alage basically neetone neetone locations chaala baaguntha ammai nok trolley lo kuchu pettukoni lakki vellta unde paata అంటే ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఏమొచ్చినా నేను నీతోనే నీతోనే ఉంటానని నీతోనే నీతోనే ఓకే మీనింగ్ చంద్రబోస్ గారు బా రాసాడు ఓకే ట్యూన్ కూడా బా క్యాచి సర్ ఇంకే మునే సాంగ్స్ ఇప్పుడు ఇంకో రెండు ఉన్నాయి ఒకటి రిలీజ్ చేస్తాం ఒకటి రిలీజ్ చేయి సినిమాలోనే డైరెక్ట్ చూడ సినిమాలోనే చూడాలి ఓకే ఇంకొకటి ఉందిలే ఉందిలే వాట్ ఉందిలే ఉందిలే అంటే మంచి లైఫ్ ఉంది ముందు మంచి కాలం ముందు ముందున ఉందిలే మంచి కాలం ముందు ముందున అది కూడా రామానాయుడు గారి సాంగ్ ఆ అవును దీంతో కూడా అదే ఉందిలే అనే వచ్చింది ఓ అందుకేనా సర్ సేమ్ దాని క్యాప్ట్ ఉండాలని ఇదేమన పెట్టా అదేం పెట్టలా నేను పెట్టినాక దానికి మ్యాచ్ ఓకే తర్వాత మాకు తెలియదు అది అది రామానాయుడు గారి సాంగ్ అని కూడా తెలియదు ఉందిలే అని పాట ఎంత పెడితే సురేష్ బాబుని ఇది మా నాన్న పాట ఓ ఐన్ ఫస్ట్ సినిమాలో పాట చూసారా ఐన్ లేకున్న బ్లెస్సింగ్స్ ఇలా వచ్చేస్తున్నాయి మీకు చెప్పే కదా అదే మీకు చెప్పే ఫస్ట్ లోనే తాతయ్య తేజ గారికి వచ్చి డూయింగ్ ఆ ఫిల్మ్ విత్ మీ అని yes మీ పాస్ట్ సినిమాల లొకేషన్స్ కి ఇప్పుడు ఉన్న ప్రెజెంట్ అహింస లొకేషన్స్ కి ఎలాంటి డిఫరెన్స్ అనిపించునే మీకు అంటే అయన్ని కొంచెం చిన్న చిన్న లొకేషన్స్ ఇదేమో చాలా స్పాన్ ఉన్న లొకేషన్స్ ఇండియా ఇంత బాగుంటదా మధ్యప్రదేశ్ లో అంత స్పెసిఫిక్ గా ఏమ ఉంది సార్ అంత ఇంట్రెస్టింగ్ ది మీరు ఆ లొకేషన్ చూస్ చేసుకోవడానికి చాలా మంచి లొకేషన్స్ ఉన్నాయి ఒక్కసారి వాటి గురించి చెప్పండి మధ్యప్రదేశ్ లో ఒకటి బృహస్పతి కుండ అని ఒకటి ఉంది ఓ అదే ఒక త్రీ హండ్రెడ్ ఫీట్ డెప్త్కి వాటర్ ఫాల్ పడుతూ ఉంటుంది మనం పై నుంచి ఆ రెండు వందల మూడు వందల అడుగులు దిగాలి కిందకి దిగంటే వెళ్తే దారి కూడా నుంచి వెళ్ళాం వంగి వెళ్ళాలి ఒక్కొక్క మెట్టి ఇంత హైట్ ఉంటుంది అంతా ట్రెక్కింగ్ అందరు సామాన్లన్నీ తీసుకుని వెళ్ళాలి కిందకి వెళ్ళి మళ్ళీ పైకి ఎక్కి రావాలి పడుతుంది టూ అవర్స్ కిందకి దిగాలి టూ అవర్స్ పైకి ఎక్కాలి ఎన్ని కిలోమీటర్స్ కిలోమీటర్స్ కూడా లేదు కిందకి ఏమి లెక్క రాదు చెమట్లు గారిపోయి షట్లు అన్ని తడిచి సో ఓకే అక్కడ ఇన్ని రోజులు షూట్ జరిగింది అక్కడ మూడు సార్లు వెళ్ళాం పాపం బాగా కష్టపడ్డారు కష్టపడ్డావా కష్టపెట్టావు అబ్బాయిలు అంటే ఓకే కొంచెం అమ్మాయిలు పాపం సున్నితంగా ఉంటారు కదా హీరోయిన్ పరిస్థితి ఎలా ఉండేది అమ్మాయి ఇంకా టఫ్ అమ్మాయి మధ్యప్రదేశ్ ముందు చూసాం మధ్యప్రదేశ్ అది మ్యాచ్ అయింది ఇంకో లొకేషన్ చేసాం భీమ్కుండ్ అని భీమ్కుండ్ భీముడు అంటే అక్కడ ఉన్న ఇదేంటంటే ద్రౌపదిని తీసుకుని వెళ్తా ఉంటగా ద్రౌపది మంచినీళ్ళు అడిగితే భీముడు గత్తో కొట్టాడు అండి కొడితే అది పగిలి కింద వాటర్ ఉంటుంది బ్లూ కలర్ వాటర్ ఉంటుంది ఎంత మంది రోజు ఒక వెయ్యి మంది స్నానం చేస్తారు చేసినా సరే మళ్ళీ క్లీన్ అయిపోతాను టూ మినిట్స్ దాని లోపల కెమెరా పెట్టి నేల లోపల పెట్టి తీసాను అది చాలా బాగుంది నేను పాటలు తీసే ముందు తనకేం చెప్పానంటే లిరిక్ మ్యూజిక్ అంతా తీసేసి ఓన్లీ సింగర్ వాయిస్ అనమాట ఇచ్చి మొత్తం బట్టి పట్టు పట్టి మొత్తం పాట మాకు పాడాలి 
ఒక వన్ వీక్ తర్వాత సురేష్ బాబు వచ్చారు వాడేంటి పాడు అనగానే మొత్తం సినిమాలో లిరిక్ అంతా చెప్పేస్తున్నాడు ట్యూన్ లో లేకపోవచ్చు కానీ మొత్తం లిరిక్ అంతా చెప్పగలుగుతున్నాడు వాడు ఎంత ఫోకస్ వస్తుందని మాకు తెలియదు అసలు నేను మొత్తం పాడితేనే షూటింగ్ అంత సో అన్ని పాటలు పట్టి పట్టి మొత్తం లిరిక్ చెప్పాలి అహింస మూవీ గురించి ఫైనల్ గా మీరు ఆడియన్స్ కి ఏం చెప్తారు సినిమా ఎప్పుడు రాబోతోంది అతి త్వరలో మోస్ట్లీ జనవరిలో చేయాలని ట్రై చేస్తున్నాం అంతా బాగా జరిగి మంచి థియేటర్లు దొరికితే ఇప్పుడు ఈ సీజన్లోనే రిలీజ్ అవుతుంది ఇది మొత్తం ఒక తెలుగుదనం ఉండే ఒక తెలుగు సినిమా ప్రాపర్ తెలుగు సినిమా మొత్తం కల్చర్ అన్నీ అలాగే ఉంటాయి దాంట్లో జరిగే యాక్షన్ అండ్ మీరేం చెప్తారు మీ ఫస్ట్ డెబ్యూ ఆడియన్స్ నుంచి నా ఫస్ట్ డెబ్యూ కూడా అందరు బ్లెస్సింగ్స్ కావాలని నాకు నీడ్ ఎవ్రీ వన్స్ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ చేయాలి అండ్ ఐ వాంట్ ఎవ్రీ వన్ టు లైక్ దిస్ ఫిలిం and bless me for every expert what i did sir thank you sir for giving me this opportunity <laughs> i really mean it sir thank you thank you sir <laughs> it's okay sir uh, wish you good luck pandenkolu ela dooskeltayo mee movie kuda alage dooskelali full hit avali anesi hopefully mana sara korukuntunna thank you thank you thank you telugu prekshakulu andarki sankranti subhakam wishing you all happy sankranti and mee andar blessings kavali naaku